ക്ഷേത്ര സംസ്കാരത്തിൽ വടക്കേ മലബാറിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു മേൽവിലാസമുണ്ട് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ ഭിന്മ പ്രതിഷ്ഠയും ഉത്സവങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പാടുകൾ അതുപോലുള്ള ആരാധനാ സമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വടക്കേ മലബാറിൽ തെയ്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ആരാധനാ സമ്പ്രദായം കൂടെ നിലനിൽക്കുന്നു മറ്റ് ആരാധനാ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആരാധനാ മൂർത്തിയെ അവരുടെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ തെയ്യത്തിലൂടെ കാണുകയും അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കടങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുവാനും അനുഗ്രഹം ഏറ്റുവാങ്ങുവാനും നേരിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരാധനാ സമ്പ്രദായമാണ് തെയ്യ ആരാധന തെയ്യം ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമല്ല സ്വരൂപം തന്നെയാണ് തെയ്യം അപ്പോൾ തെയ്യം കോലധാരി ഇത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മികൾ വളരെയധികം അനുഷ്ഠാനത്തോടു കൂടിയും പാരമ്പര്യത്തോടു കൂടിയും മൂലമന്ത്രാലയങ്ങളിലൂടെയും ആ കെട്ടിയാടുന്ന ദൈവത്തെ തെയ്യത്തിലൂടെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണ് ഉറഞ്ഞാടുകയും ഉരിയാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു തെയ്യക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് കലാകാരന്മാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അവൻ്റെ സ്വയസിദ്ധമായ കഴിവിന് ഉപരിയായി അവർ പ്രതിചാരം ചെയ്യുന്ന അവർ കെട്ടിയാടുന്ന ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഈ കലാശങ്ങളും അതുപോലെ കർമ്മങ്ങളും അരുളപ്പാടുകളും ഭക്തിയനങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നതും ഭക്തിയനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഒരു തെയ്യക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ആ തെയ്യം കെട്ടിയാടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്രതങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ കെട്ടിയാടുന്ന അവസരത്തിൽ വ്രതം എടുക്കണം ആ വ്രതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗുരുനാഥന്മാർ പറഞ്ഞു തന്ന അനുഷ്ഠാന സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെ മൂലമന്ത്രാലയങ്ങളോടു കൂടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും ആ അവസരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ തിരുവടി നമ്മൾ ശിരസിൽ വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ശക്തിയും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആവഹിക്കുകയും അങ്ങനെ അത് ദൈവമായിട്ട് മാറുന്നു